Cục trưởng Cục Thú Y lo địa phương báo cáo không đủ, mơ mơ màng màng. Nguy cơ dịch tả heo châu Phi tái phát và lây lan diện rộng trong thời gian tới là rất cao do chăn nuôi nông hộ vẫn chiếm tỷ lệ lớn, không đảm bảo các yêu cầu chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Tại Hội nghị phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024 do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức vào ngày 3 tháng 11, Ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Thú Y, cho biết 10 tháng đầu năm nay cả nước xảy ra 481 ổ dịch tại 22 tỉnh. Thành phố phải tiêu hủy hơn 18.000 con heo. Nhiều tỉnh dịch bệnh trầm trọng và dai dẳng như Làng Sơn, Sơn La, Cao Bằng, Đắk Lắc. Hiện cả nước còn 107 xã ở 23 tỉnh có dịch chưa qua 21 ngày. Theo ông Minh, nguy cơ dịch tả heo châu Phi tái phát và lây lan diện rộng trong thời gian tới là rất cao do chăn nuôi nông hộ vẫn chiếm tỷ lệ lớn không đảm bảo các yêu cầu chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có văn bản cho phép sử dụng phát sinh dịch tả heo châu Phi trên phạm vi toàn quốc từ tháng 7 năm 2023, nhưng số lượng sử dụng còn hạn chế do một số địa phương. Chủ nuôi heo chưa thực sự quan tâm, còn tâm lý e ngại chưa tiêm cho đàn heo, ông Minh nói. Cục trưởng Cục Thú Y Nguyễn Văn Long cho biết bệnh dịch tả heo châu Phi, cúm da cầm, lỡ mồm long móng diễn biến rất phức tạp trên thế giới và trong nước. Các địa phương báo cáo về đã chính xác chưa hay còn mơ mơ màng màng, báo cáo không đúng, không đủ, nhất là dịch tả heo châu Phi. Nếu tổng hợp, nắm tình hình dịch bệnh không sát thì không thể phòng chống hiệu quả được. Ông Long nói và cho biết Cục Thú Y đã cảnh báo rất nhiều loại virus mầm bệnh nguy hiểm lưu hành và khuyến cáo sử dụng vaccine rất cụ thể nhưng nhiều địa phương không sử dụng để dịch bệnh xảy ra, nhất là dịch tả heo châu Phi.